徘徊してたんですよ夜一人で近所を歩いてて本当昼間でも人が全然通んないようなとこを徘徊してたのねでそこで夜中3時ぐらいだったのになんかね笛の音が聞こえてくるなんか縦笛のピーっていう音と子供の笑い声、キャハハハっていう笑い声が遠くで聞こえてきたんですよ。こんな時間にって思ってたの。でもまあいいや、いろんな奴がいるだろうって気にしなかったの。結構見晴らしのいいとこだったんだけど、その音がだんだんだんだん近づいてくるんですよね。で、な、なんだと思って、まあでもいいや、気にしないって言って、で、しばらくまた一人でブラブラ徘徊、ほんと目的もなく徘徊して歩いてたんですよ、ね。その音がいよいよ結構近いな、これ見れんじゃねえかぐらいの音の距離になった時、パッって見たら、全身真っ白の髪の長い、白いの、あの、あれでしょあの服着た女性が遠くでゆっくり歩いてるのがパッて見えたんですよね。そこで俺慌ててもうダッシュで逃げて、ねえ、何だったんだあれっていうのがあったの。で、そこからしばらく何もなかったんだけど、えっと、高校でそのギターを、楽器をやってたやつがいて、そいつと話したんですよ。そいつ霊感が強いってすごい言い張る人間だったんですね。で、そのお話をしたの。そしたら、えそれ何、何何歳の頃それ15歳の頃って、ちょっと待って、そこからさ、なんか引き逃げとかにあったことあるって言われたの。で、うん、あるって言った、そういえば何回かあるって言って、俺なんかね、何回か引き逃げにあったことあるんですよね。で、それってさ、定期的に起きてたって言われたの。そしたら、引き逃げにあった日付を思い返したら、ちょうど3ヶ月おきだったんですよね。あ、それはまずいよって言われて、お寺行こう俺よく行ってるお寺あるから連れてってあげるからお寺行こうって言われたのでお寺行ったのそしたらなんかねいやそうそうあとね不思議とそのお寺に行くまではこの話を人にすると悲しくもないのになぜか涙が出てくるっていう謎の現象が起きてたんです私の体にはでお寺行きましたでそのお寺のお坊さんにあとお話ししましたそしたらそれはなんか決して悪い例じゃない。こんなとこで夜遊んでちゃいけないぞ、みたいな、あのー、自分の道を間違えるなって、あなたの道を正そうとしてるいい例だっていうことを言うわけなんですよね。まあよくわからんけど、まあいいよ、まあいいよ、そんな話どうでもって思って、まあいやいや付き合わされて寺行ってて帰ったの。で、その日の夜、えー、夢を見たんですね。当時バンドを組んでいた僕のギターの家の、で、その夢は始まったんです。で、一緒にそのウィーニングレブ一緒にやってたのね。で、あ、そういえばさっき、ホタルさんと豊くんが、あつしくいますかって、うちまで来たよっていうの。そういう夢の中で、そのギターの子がね、俺とギター、あの、バンド組んでた子がね、それで、何言ってんのって、あの、ホタルさんって誰だよ豊くんも知らねえよって言って、いや、でもさっき、あつしくいますかって、うちまで来たよっていうのね。なんで気持ち悪いな俺、いや、帰るわって言って、帰って。で、家に帰って、家の玄関開けたら、開けた瞬間、なぜかうちの母親がこう立ってたのね。で、そこで、あ、そういえば、あっちゃん、さっき、ホタルさんと豊くんが厚しくいますかって、うちまで来たわよっていうのね。で、ちょっと待って、それ、あの、あいつも言ってたけど、そのギターのやつも言ってたけど、何なの気持ち悪いな。俺、その人たち知らねえよって言って。で、もういいや、気持ち悪いな。寝るよって言って、部屋に行って寝たの。で、寝ました。で、寝るときで、うちね、昔、あの、怖がりだった頃って、なんか怖いから、両親の部屋に、枕持って、ここで一緒に寝かしてってよく寝かしてもらってたなんか怖かった時って。いや、もうこんな歳になって、なんか今更こう怖い、怖いから一緒に寝てなんて言えねえけど、でもなんだろう、なんか見られてる気がするなんか気持ち悪いな、怖いなと思って、ああ、もうここは恥をしないで、行くかと思って枕持って、で、両親の部屋に行ったの。そしたら、両親の部屋行ったらなぜか母親がいなくて、お、お父さんだけ寝てたのね。で、ね、ちょっと恥ずかしいんだけど、申し訳ない、今日ここで寝ていいかなって言って、そしたら、お父さん起きないでずっと寝てるんですよ。で、ブソブソなんか言ってんのね。何言ってんの近づいてみたら。それでお父さんが、ホタルさん、ユタカ君、ホタルさん、ユタカ君ってなんか言ってんのちょっと待って、マジそれ誰なのそれ、その友達も、お母さんも言ってたけど、それ誰なの俺そいつマジ知らねえんだけど。で、ホタルさん、ユタカ君、ホタルさん、ユタカ君って言って、バッて親父目つぶったまま起きて、立って歩いてって、ゆっくりドアの方に向かって、歩いてたの。で、親父がドアの前に立ったら、ドアが勝手にキーッと開いて、親父そのまま出てったの。で、ドアそのまま閉まったの、自動でね。ほんなら、ドアがその後、ゆっくり開いたの。そのゆっくり開いた瞬間、俺その夢の中で体が動かなくなったわけよ。で、え、なになになにってなった時に、ゆっくり開いた時に、その時まさに見たあの女性が、入ってきたの。で、入ってきて、入ってきて、体動かない、体動かない、嘘だろ、夢だろ、夢だろ、みたいな思ってて。で
青白い顔がだんだんだんだん近づいてきて、近づいてきて、にゃーって笑った時代に、あーってバッって起きたの。で、起きたらものすごい涙が出てて、でも、この夢を見て以来、この話をしても全然涙とか出なかったの。で、この夢を、この夢を見て以来、一切引き逃げとかにも、あの、合わなくなったんですよね。っていう経験があるよっていうお話。ごめんね、長くなっちゃって。障害者の子供が生まれてしまったお母さんの話なんだけどそのお母さんね家族で旅行に行ってた時に、えー、ある崖からその子供とにかくお金かかるし世話が大変でそのストレスに押しつぶされそうになってその子供を実は崖から突き落としてしまったらしいんですねでその突き落としてしまって犯人だとバレずに警察にも捕まらずにそのまま月日が流れて新しい子を授かりました今度はね健常者の、えー、子供がちゃんと生まれたんですってでまたね、えー、楽しくみんな家族で旅行に行ったとでその子供が「ママおしっこしたい」って言うんだって、えー、近くにトイレがなかったから「じゃああそこでしておいでしょうがないから」って言って「うん分かったママ行ってくる」って言って子供が振り返って一言言ったらしいのね「あママ今度は突き落とさないでね」って言ってきたんだって。あるタクシー運転手さんが、まあ夜のね、深夜2時とか3時ぐらいにお客さんを一人乗せたんだって。で、そのお客さんは、すごいね、肌の白い綺麗な女性だったらしいんですよね。で、普通さ、タクシーでどこどこ行ってくださいって、道のね、あの、目的地を言ってくれでしょでは、どこどこまで、はい、わかりましたって行くのが普通タクシーでしょでもそのお客さんは不思議とね、えー、どこどこまでって目的地を言わなかったらしいのね。えーそこ右で、そこ左で、そこまっすぐでって、こういう感じで道案内されたのって、なんか変わったお客さんだなって、その運転手さんは思ってたらしいんだけども、その、その指示通りに、えー、運転してたら、あるね、なんか山の近くに着いたのって、人気のいない、すごい暗い、街灯もほとんどない山の近くで、えー、車を通ったんだって。で、ここでいいですって言われたらしいんですよね。だからここでいいんだったらいいけど、ま、待て、じゃあ、待って、こんな山奥に家があるんですかあ、そうなんです。私変わってますよね。ここに家があるんです。って言うんだって。えー、でもこんな夜,夜中に、こんな暗いところで女性一人、あのー、ね、一人にするのはちょっと申し訳ない。あのー、ちょっと危険だし、心配だから、家まで送りますよって、そのタクシーの運転手さんは家まで送ってったらしいんですよね。そしたら、あのー、ある小屋があったんでボロボロの小屋があったのでここ私んちですなんでここでいいですありがとうございましたって言って本当に大丈夫ですかこんなとこ住んでんだってまあまあまあじゃあここ,でここが家なんだっていいですってことで、えー、帰ろうとしたんだってでもふと振り返ってちょっと待ってよってこんなとこにこんな小屋に女性で一人で住んでるなんてありえんのかって思ってあのー、そのボロボロの小屋だったから、なんかね、穴とかが開いてたのって、で、その隙間があったから、その穴から、ちょっと良くないけど、穴の中覗いてみたのって、そうしたら部屋の中が真っ赤っかだったらしいのね。部屋の中が真っ赤っかで、うわ、なんだ不気味な部屋、変わった人もいるもんだなと思って普通に帰ったのって。で、その次、次の日ね、あの、同僚に、昨日さ、俺こんなお客さん乗せたんだよって話をして、そしたらその同僚のタクシーのうんちゃんが、えー、そのお客さん俺もこの間の乗せたよって言って、あの、肌の白,白い子だろって言って、そうそうそう。で、この夜中に3時ぐらいにその乗せたんだよって言って、あ、そうそうそう。そういえばさ、そのお客さんさ、って、その同僚の人が、目が真っ赤っかじゃなかったって言ってきたんだって。その時ゾッとしたんだって。わかるその小屋で穴を覗いて赤い部屋っていうのは部屋じゃなかったんですよ。それは赤い部屋じゃなくて、その反対側からその女性がこっちを覗いてたっていう赤さだったんだって。ある夫婦がいて、えー、旦那さんはね、ちょっと浮気症の旦那さんだったそうなんですね。で、この旦那さんは、ある時、奥さんに浮気がバレてしまいました。で、そこで、えー、夫婦喧嘩になったんですよね。で、その夫婦喧嘩が、すごくね、あのー、ヒートアップしてしまって、旦那さんは、あの、奥さんを
突き飛ばしてしまったなんて。で、その突き飛ばした時にたまたま運悪く転んで、えー、打ちどころが悪くて頭ぶつけて亡くなってしまったんですよ。これはまずいと。計画的犯行でもないからかなりやばいですね。でも必死に、なんとかこれ、あの、ちなみに小さい子供もいたらしいんですよね。で、なんとかこの遺体なんとかしないといけない。捕まるわけにはいかないってことで、えー、袋に入れて、遠いとこに、えー、車で運んで、えー、埋めて、隠ししたらしいんですねでそれがバレずに行方不明の届けを出して、えー、なんとか、まあ、容疑者にはなったけども疑われていたけども証拠が出ないからということで、えー、なんとか捕まらずに済んだんですってただ問題は子供ですよねまだ小さい子供がいるんです、えー、それこそまだ小学校低学年の子供がいてこの一人息子は絶対に何か言ってくるだろうなって思って言われたらどうしよう、まあ、遠くに今一時的にあの旅行行っちゃってるんだよとかそうやってごまかそうとしたらしいんですねただその日の食卓になっても子供がママがいないことに対して何も突っ込んでこないんですよ。で、不思議とその次の日になってもその子供は突っ込んでこないんですって。で、その次の日に自分から言ってみたんだって。お前さ、なんか気になることないかって気になって。この子大丈夫かなって思って。で、子供はえー、まあ、気になること一つあるっちゃあるけどって話になって、お行ってみな、気になること行ってみなって言って、で、ついにもう自分から話そうと思ったんで、はっきりさせないと気持ち悪いから、父親も。そしたら子供が一言自分でこう言ってきたなって、パパは最近、どうしていつもママをおんぶしてるのって言ってきたなって。つまり、自分は、そんなつもりなかったけど、子供からしたら、ずっとパパがママをおんぶしているように見えてたんだって。ある3人の女の子たち仲良し3人組がいたんですねでまだ小学4年生ですその子たちはでその学校にはある言い伝えがありました音楽室のベートーベンと一緒に写真を撮ると必ず幽霊が映るという言い伝えがあったんですねでももちろん小学生だからカメラなんて学校に持っていけませんどうしよう。でも写真撮りたいね。まあ嘘だとは思うけど、でもそういうの私たち好きじゃん。やりたいよね。写真撮りたいよね。っていうお話をしてました。一人の子が、あ、そうだ。運動会がもうすぐあるよね。運動会の時に、誰かが親からカメラを借りて、お昼休みにでもみんなでここで写真撮ろうよ。って話になったんです。あ、それはいい考えだ。で、運動会やってきました。ちょうどその日から2週間、2週間後が運動会だったんですね。で、運動会の日、昼休みになりました。よし、じゃあ3人で集まって取り行こうって言って。で、自動シャッターにして、3人画角に入って、せーの、はい、チーズ、カシャ取りました。もう、楽しみでしょうがなかった。その親から、カメラを借りたという子はその日のうちに帰りに現像しに行ったんですってですぐに出来上がるようにしてくださいって言ってで現像した写真を見ました何にも幽霊なんて写ってなかったですよやっぱそっかただの噂だよねただの言い伝えだそんなお話になったそうですそして次の日になってでも一応みんなに見せて報告しようかなと思って、えー、学校に持ってきましたそしたらその3人のうちの、えー中の1人の人友達に見せてみた見てよこれ昨日撮った写真結局写ってなかったんだよ何にも見てで見せられた友達は「あ本当だね」って言ってからしばらくすると青ざめた顔になったんですよ「えどうしたのどうしたどうした何も写ってないじゃんあのさこの写真よく見てよベートーベンの目線なんかおかしくない?」するとベートーベンはまだその日投稿してないその三人、仲良し3人組の1人の子のことをじーっと見てたんですね。そして朝の会が始まりました。そのベートーベンに睨まれた子はまだ学校に来てません。すると先生が、その子が今朝投稿中に交通事故で死んでしまったという知らせをみんなにしたそうです。
ある男子学生たちのお話で男子学生、えー、仲良し2人組の悪ふざけのために行った肝試しの話をしますねその男子学生の2人は、えー、近くにもう、えー、元々アパート5階建てのアパートだったんだけど今は全く使われていないっていう、えー、廃墟になったとこがあったのねでそこがいつしかもう肝試しの有名なスポットになってたんだってで友達と悪ふざけをしたかったその2人組はね、えー、じゃあ一緒に行ってみようかって話になってそしてその肝試しにはある一つのルールがあったのねそのルールというのは階段でちゃんと5階も越えて屋上まで登ってでその屋上まで行ったら自分たちの名前を書いた紙をそこに置いてきて最後まで降りてきてそれで、えー、肝試し任務完了っていう感じのそういったルールがあったんだってだからそれを2人でやろうぜって話さでやっぱりいや怖くねえよとは言ってるけどやっぱどっかしらちょっと怖いので、ね、2人ともねで階段を登ってきましたえー、1階2階3階4階5階そして屋上まで行って2人は見事、えー、自分の名前を紙に書いてそれを屋上に置いてきたの何にもなかったじゃねえかやっぱあれだよなこんな噂で終わりなんだよなって結局幽霊なんかいねえんだよでちょっとね実は内心ビビってた2人は結構気楽になって、えー、階段降りてったので、えー、降りながらなんだ全然怖くなかったなうんえー、結局、幽霊っていないんだろうな。うん。ね。やっぱりさ、こういう噂って怖いよな。迷信だよ、ただの。うん。なんか、こいつ、運しか言わねえなって。内心、お前ビビるだから、やっぱビビってんだろうって、ね。友達は思ってた。一人の方が運しか言わないんだよね。で、そんな感じでずっと話しながら下に降りていくところ。で、3階ぐらいになって、急に後ろから声がしたの。おい、お前さ、さっきから誰と話してんのえ後ろ向いたらその友達がいるのね。さっきからうーんって横から聞こえてたのに、友達はずっと後ろにいた。えお前、ずっと後ろにいたずっと後ろにいたよ。お前がずっと一人でブツブツ喋ってるから。待って、でもさ、俺の隣からずっと声してたんだよね。隣に誰かいなかったって聞いたの。そしたら、誰もいないはずの隣からまた、うんって聞こえたんだって。ある高校生の男の子の話なんだけどこの子はサッカー部でいつも友達と2人で帰るんだけどその日友達が練習に来なかったから普通に1人で帰ったんだってあちなみにこれ実話ですそして自分の帰り道にある公園を通,る通らなきゃいけないんだけどその公園の中を通ってる時にその公園に大きな木があるのねその木の木木から自分がその木の近くを通った時に急にスッと女性が出てきたのうわびっくりしたその女性肌が真っ白で白い着物着てて「何この人気味悪い」と思ってでちょっとこっち近づいてきてじ目,目をじっと見てきたと思ったら「ねえすいません今何時ですか?」って聞いてきたのなんだよ急に驚かせやがってってちょっとムカついてたけど「あ6時半ですけど」って言ったのって「ありがとうございます」って言われて。なんか気味が悪いから、もう追い抜かして、バーって言ったんだって。なんだ気持ち悪いって。なんだむや、むかむかしてたから、早歩きになって、歩いてたの。そしたら、なぜか、ちょっと先の方を見ると、また、その白い着物を着た女性がいるんだって。あれそれ、あれそうだよな。いや、でもそんなわけないか。ここ一本道だし俺抜かされてないしそもそもあんな白い着物で早く歩けるわけがない俺は早歩きだったしそんなわけないよなで近づいてみるとバッとこっち振り向いてまた近づいてきた嘘だろってさっきと全く同じ女性だったのすいません今何時ですかえ6時40分ですけどありがとうございますちょっと気味が悪くてもう逃げるようにスタスタスタスタとその先行ったのでいつも乗るバス停のとこに着いたの。で、バスを待って並んでたんだけど、なんか妙な違和感に気づいて、よく見たら自分の前に並んでる人がその女性だったのね。嘘でしょ
この後ろ姿そうじゃないな嘘だろうそしたら女性はゆっくりこっちを向いてすいません今何ですか6時50分ですけどありがとうございますこの女性何なのなんで俺と同じバス乗るんだよって気味があるでバスが来ましたもう女性とその近くに乗りたくなかったからその女性が先に乗ってその女性はもう後ろの方行ったからもう自分はなるべく前の方行こうってでいろんなバスで止まります止まります止まりますこの女性全然降りねえじゃないかってで自分のところで降りたら嫌だなと思ってで自分のバス停のところになりましたで自分から先降ります嫌だなもう二度と見たくないあの女性まだいるんだろうな降りてないもんなって自分がバスを降りる時にパッて後ろ見たら後ろに乗ってたはずの女性はいなくなってたんだって。ある小学校の保健の先生が体験したお話ですね、えー、夏の移動教室に、えー、毎年参加する保健の先生の体験談なんですけれどもそのある小学校では、えー、5年生になると7月1日から、えー、3日まで長野県の,その山のね方にあるそのとあの宿泊施設にみんなで。泊まりに出かけるそうなんですねで、えーまあ、高原散策とか山登りとかキャンプファイヤーとかね楽しい行事が毎年行われるっていう小学校なんですけれどもその移動教室の期間中に保健の先生はねあの怪我する生徒が万が一いたらいけないということで毎年あの付き添うことになってるんですね。で、えー、その保健の先生なんですけども、まあ、毎年そこに付き添ってます。でその移動教室の行った年、その前の年ですね、その去年の7月1日の夜なんですけども、えー、その保健の先生は宿泊先でこんな夢を見たそうですね。えー、美しいお花が一面にわーって咲き誇ってて綺麗なとこで、夢の中ですよ。で、その野原の小道を一人で歩いてると、ずっと前の方から赤い服を着た可愛い女の子が一人歩いてくるんですって。でだんだんだんだん近づいてきてすれ違う瞬間に2人は顔を合わせて軽く挨拶をするとこんにちはってね挨拶をするってただそれだけの夢を見,てあの見たそうなんですねで不思議なことに去年その夢を見て今年の7月1日の夜にも全く同じ夢を見たんですってほんでその年の移動教室の時にえー今年からは去年までと違う散歩コースをみんなで歩こうっていうお話になったそうなんですよね。ああ、今日は、あ,こあの今年は違うんだって言ってねあの、違うコースなんだって歩いてったら、なんかね、その新しいお散歩コースが不思議なことに、あの夢の中で見たあの綺麗なお花の景色らしいんですね。あれ全く同じ景色だよね、これ。不思議なこともあるもんだなぁなんて考えながらその先生はもうみんなと一緒に、えー、お散歩してたんですけどもすると前の方からあの夢で見た赤い服を着た女の子が歩いてくるんですってであれそうだよねそうだよねあれそうだよねあの夢で見た子だよねと思って呆然とその保険の先生はじーっとその女の子に釘付けになっちゃったみたいですねでその女の子はだんだんだんだん夢と同じように近づいてきてすれ違う瞬間に似合って笑いながら「また会ったね」って言って声をかけてきたんですってでこっちは団体行動してるからちょっとって話しかけることできないですよでそのまま進むしかないんですけどよく考えたらこんなとこにあんな小さな女の子一人で何やってんだろうってことで女の子そのまま後ろの方にスーッて歩いていって消えていったそうですの舞台は病院です、えー、長年ですね看護師をしている明美さんという女性から、えー、聞いたんですけども明美さんこんな話を教えてくれました、えー、10年以上前のことらしいんですけれどねある日翔子さんという若い看護,師看護師の方と2人で、えー、病気で亡くなった田中さんという,う
女性の患者をですね2人で一緒に恋愛室に運んだそうなんですねその夜のことなんですけども見回りに出ていたその後輩の翔子さんが慌てふためいて部屋に戻ってきて「どうしようどうしようどうしようどうしよう」と言って真っ青な顔をして休憩室の畳の上に座り込んだんですってで明美さんは「えどうしたの?」って聞いたら翔子さんは「見ちゃった」私見ちゃったって明美さんに泣きついてきたそうなんですねで明美さんえ何を見たのって言ったら翔子さんは田中さんだよで明美さんは嘘だだって田中さんは2人で地下の恋愛室まで一緒に運んだじゃんって翔子さんいやそれがささっき1階の廊下を歩いていたら白い着物を着た田中さんがスーッとトイレに入るのを私を見たのよで、アキミさん、嘘でしょって聞いたんですけど、いや、確かにあれは田中さんだったの。本当に信じてほしい。でも、その時は私だってそんなことあるはずないと思って、見間違いだと思って、すぐにトイレの中を確認するために覗きに行ったんだけど、トイレの中は誰もいなかったの。でも確かに田中さんがスーってトイレに入るの私絶対見たのって。何かの見間違いじゃないのって聞いたんですけど、いやあ、その時私もそう思ったよ。だって疲れてるし、目の錯覚なんじゃないかなって。でもね、その後、3階まで見て回った後ね、最後に田中さんが寝ていた部屋のドアを開けてみたら、田中さんが普通にベッドの上に座ってて、私の顔を見て頭下げてきたの。私それでもう怖くなっちゃってパニックって走ってここまで来たのって。で、明美さんは、いやいや、そんなことあるはずないと思って。いや、翔子ちゃん多分疲れてるんだよって。わかったわかった。念のため私も田中さんがいた部屋にね、行って見に行ってあげるから、ここで休んでなさいって言ったんですって。そしたら<笑>、失礼しました。休んでなさいって言ったんですね。そしたらね、えー、明美さんは一人で田中さんの寝ていた部屋まで行って、ドアをさって開けたんですって。で、電気をパチッとつけて中を覗いた。でも、部屋はきちんと片付けられていて、特に変わった様子はなかったそうですね。でもちろん田中さんもいませんでした。ああ、やっぱり翔子ちゃんだいぶ疲れてるんだなーなんて思いながら休憩室に戻って、あの、翔子ちゃんに言ったんですね。いや、今見てきたけど、何も変わった様子なかったわよって。やっぱりあんた疲れてんじゃないって。で、翔子ちゃんは、あの、本当に見間違いじゃなくて、はっきりとこの目で見たんだから、信じてほしいって、あまりにも、きみさんにずっと訴えかけてくるので、わかった。じゃ、それなら、もう一回一緒にね、恋愛室まで行って、確認しに行こうよ。田中さんの遺体を、っていう話になったそうですね。で、えー、二人は地下の恋愛室に行って、田中さんの遺体を確認しに行ったそうなんですね。そして、田中さんの遺体を見て、二人は、さあ、血の毛が引いたそうですねなぜなら田中さんの遺体顔にかけておいたはずの白い布を右手でしっかりと握り,握りしめてたそうなんですね2人は「えなんでどういうこと?」って驚いて念のため田中さんの肩を叩きながら「田中さん田中さん!」って声をかけたんですけどもやはり田中さんは亡くなっていたそうですもしかしたら親切にしてくれた翔子さんにお別れの挨拶がしたかったのかもしれませんね。これはね、結構昔のお話になります。えー、ある小学校、えー、結構田舎町の小学校だったんですけど、その小学校は警備員さんが、えー、夜必ず見回りしてたんですね。でも不思議とそこの。警備として勤める人たちはみんな長持ちないんですよ。最初はやる気満々で始めるんだけど、1日2日3日って経っていくうちにどんどんどんどん顔が青ざめて、必ず10日目にはみんな辞めてしまうんだって。で、これはなんかあるんじゃないかってことで、えー、体育の先生がいたんですけど、その先生はね、確かめてみたいって思って、警備員さんが今いない間、えー、その警備員さんたちが辞めていく原因は一体何なのかっていうのを突き止めようとして、警備室に、えー、自分で泊まり込みして、えー、自ら警備をしたんです。そういった熱心な先生だったんですね。で、その先生はちなみに、えー、剣道三段に柔道四段の腕前なので、最悪何があったとしてももう怖いもんなんかない。めちゃくちゃ強いから。よしじゃあ泊まろうで、警備をして、特に何もないな、異常ないな、
で、経営美室に戻って小説を読んでたんですよ。そして、うとうと眠くなってきたなーって時に、えー、2時ぴったりになった時に、ボーン、ボーン、時計の音が鳴ります。そこで、1段目、一つ登って嬉しいなっていう女の子の声が聞こえてきたんですね。なんだなんだ今のは、誰か侵入してきたのか。僕と思ってその先生はいいよ誰でもかかってこいと待ち構えようとしましたでもその後何の物音もしないんですよ何だったんだろう怖いなと思ってでも眠りについたんですで翌日他の先生たちに昨日に夜中2時にこんなことがあったって話したけどそれ怖いですね大丈夫ですか先生無理しなくていいですよいや大丈夫大丈夫ここで諦めたら私突き止めようと思ったこの目的果たせませんから大丈夫です何が出たってで結局2日目また警備をしたんですよ、その先生は勇気がありますね。そしたら、また2時になった時に、ボーン、ボーン、時計の音が鳴った後、2段目、2つ上がって嬉しいな、また同じ女の子の声が聞こえたんですね。ちょっと待って、これ何なんだ何なんだ。で、3日、4日、5日と、ずっと、一日ごとに増えていくんですよ。よく考えたら、警備室の前の階段って10段までしかないんですね。じゃあ10段になった時に、一体この後どうなるんだろうと思って。で、9日も同じ声が聞こえた。で、他の先生たちにも話してるから、どうしようどうしよう。今日10段目なんだけど何か起こるかななんかあるかな俺大丈夫かなでも、いや先生、これは本当に危ないんじゃないか。やめた方がいいんじゃないか。いや、でもここまで来たら私は逃げませんよ。何があったって私腕っぷしには時間自信がありますから大丈夫ですわかりましたじゃあ念のため IC レコーダーで録音しときましょう録音しときました先生に万が一のことがあっても何があったかわかるようにそして10日目です深夜2時になってまたいつも通りボーンボーン時計の音が鳴った後10段目10段目だよ。わかってる ?10 段目だよって声が聞こえてきました。そして警備室の動画がギーって開いて、さあ何が起きたでしょうか。他の先生たちの話によると、次の日、朝、その警備室に行ったら、その体育の先生は、亡くなっていました。何があったかわからないからその録音した IC レコーダーを聞いてみたそうですそしたら「十段目十段目だよ分かってる十段目だようわキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッって小さい女の子の笑い声とともに先生がドタッと倒れる音が録音されてて一体何があったかは最後までわからなかったそうですともみさんという方が中学3年生の時に体験したお話です。来年の春に受験を控えていたともみさんは週に3日間塾に通っていたそうです。で、ある日塾の勉強が夜9時半に終わっていつも一緒に帰る愛さんという友人をね、誘っていつも通り帰ろうとしたんですね。愛ちゃん今日も一緒に帰ろうってで誘ったんですけれども愛さんは「あごめん今日はこれからお父さんの車でおばさんの家に行くことになってるんだ」って愛さんに断られてしまったそうですねでともみさんは「そうなんだじゃあ仕方ないねまた明日ね」って言って、えー、一人でその日は帰ることにしたそうですでともみさんの家は少し町外れにあって、帰り道の途中には、道の両側に大きなイチョウの木が並ぶ人気の少ない通りがあるそうなんですね。で、ちょうどそこを歩いていた時でした。もういいかいと、可愛い子供の声が後ろの方から聞こえてきたそうですね。で、ともみさんはふと立ち止まって、パッと振り返ったんですけども、誰の姿もなかったそうです。待って、夜9時半過ぎてるのに、あんな子供の声でもういいかいってどういうこと
おかしいな空耳かななんて思いながら首をかしげてでそこからまた歩き始めたそうですねで50メートルね5 0ルぐらい歩いたらまた後ろの方から「もういいかい?」という声が聞こえたそうですさっきと同じ子供の可愛い声がしましたでともさんは「誰だろう?」なんて思いながらなんか気味が悪くなって人気もいないこんな通りで子供の声がするとなんか気味悪いなって思いながら、まあ、その声を無視してちょっと早歩きでね帰り始めたんですねそしたらまた少し行ったところで「もういいかい?」という声が聞こえたそうですねトモさんまた振り返って誰の姿も見えなかったんですけどもいたずらはやめてって辺りをにらみつけるように言ったんですねでも何の返答もありませんでしばらくまた歩いてまた何度も繰り返すんですねもういいかい何度も何度も聞こえますでもめんどくさいな何なんだこれさっきから誰なんだろうと思ってでトモさんもなんとなくわざとねまだだよと答えたそうですねするとまた少ししてまた「もういいかいまだだよ」この会話がねずっと繰り返されたそうですねでその「もういいかい」っていう声は何度も何度も聞こえてきてだんだんその時間の間隔が短くなってきたそうなんですねそのたびに友美様でも「まだだよ」って言いながら返事を繰り返して家まで帰ったそうですでやっと家に着いて「ただいま!」と言って家の中に入るとすぐにドアンパターンと閉めて鍵をガチャガチャとかけて「お母さんちょっと聞いてすごく今怖かったの」ってお母さんに言ったらお母さんは慌てて「えどうしたのどうしたのどうしたの?」って台所からね駆けつけてくれてなんかねずっと変な声が追いかけてくるのって言ってで帰り道であったことをお母さんには全て話したんですよねそれでお母さんが「えー、何それ誰かが後ろをつ,れ、ね、ついてきたのかしら」って,って心配そうにお母さん玄関の外を覗いたんですけども玄関の外確認してもやっぱ誰もいないんですね誰もいないわね明日学校に行ったら先生に報告しておきなさいってともみさんにお母さんは伝えてでともみさんは「うん分かったでも明日の塾はどうしよう」なんて言ってお母さんに聞いたらお母さんは「お母さんが車で迎えに行ってあげるからそれまで塾で待ってなさい」って言ってくれましたねで安心してともみさんは「分かったじゃあ一応愛ちゃんにも話しておかなくちゃ」なんて言いながら、えー、いつものように、えー、軽い食事を済ませるとすぐに自分の部屋に行ったそうですねでベッドの上に寝転んでふとさっきの「もういいかい?」という声がなんか頭をよぎって思い出したんですねで何気なく「もういいよ」ってつぶやいた瞬間、ベランダの窓の方から、あはははははなんて子供の声が、笑い声が聞こえて、曇りガラスをバンバンバンバンバンって叩いてる手形が急に見えたそうなんですね。ともみさんの部屋はちなみに2階なんです。ともみさんはもう恐怖で急に怖くなって、ふざけるなさっきからお前誰なんだってガラガラガラって叫びながら勢いよく窓を開けたんですが、そこには誰の姿もなかったそうです。ある男性が夜中に一人で高速道路を運転していた時の話です。高速道路、ある男性は普通に運転していたんですけども、突然後ろの車がやたら、ププププププってクラクション鳴らしてくるんですって。で、何なんだろううるさいなぁなんて思いながら、まあ、最初はねあの気にしなかったんですけどあまりにもずっとプープープープーって鳴らしてしつこいので男性は思わず車を止めたそうなんですねすると後ろのその車ですねクラクションを鳴らしてきた車もハザードをつけて後ろに止まったそうなんですよで男性は車から降りて後ろに止まった車に近づいてどんな人なんだろうってまず確認したらなんとそのプープープープーってクラクション鳴らしてきたあの方は老人だったんですねで男性は「さっきから何なんですかプププププって鳴らして問い詰めるようにその老人に聞いたそうなんですねそしたら運転席に座っているその老人は驚いた顔で「いや先ほどまであなたの車の上に長い髪の女性がへばりつくように乗っていたのでこれは危険だと思って車を止めてもらおうと思ったんですよ」って言ってきたんです。僕のの車の上に女性がですかでちらっと男性は自分の車の上を確認したんですけれどももちろん人なんて乗ってないんですよねえどう見たって誰も乗っていませんよでその老人に行ったんですけどその老人はそうなんですよでも確かにさっきまでは乗っていたんですよって
言ってきたそうなんですねで男性はこの人もしかしてボケちゃってるんじゃないかななんて思ってまあこの場は軽く流そうと思ってねあそうですかまあ知らせようとしてくれてありがとうございますと声をかけてまあその老人もねおすみません私の見間違いだったのかもしれないですねまあそれではお気をつけてと言ってその老人は車を走らせていったそうなんですねでその見送った男性はねあのおじいちゃん大丈夫かななんて思いながらまた車に戻ってで再び運転を再開したそうですねでまたずーっと走っているとトンネルがあってそのトンネルに入った瞬間に急になんかゾゾゾゾッと寒気がしたそうですね男性はあれ風邪でもひいたかななんて思いながら何気なくチラッとルームミラーを覗き込んだらしいですねそしたら後部座席に見知らぬ女性が座っているのが見えたそうなんですね慌ててパッて振り返って確認すると誰も乗っていないんですよ肉眼で見た時は誰も乗ってないえっと思ってパッてまた前を向いてもう一度ルームミラーを確認したんですけどやっぱりルームミラーで見たら見知らぬ女性が後部座席に乗っているんですってでよく見ると笑いながら男性の目を鏡越しにじーっと見つめてくるそうなんですね怖くなった男性はわーって言ってアクセル全開で踏み込んでトンネルを駆け抜けたそうなんですけどもトンネルを抜けた瞬間に急にライトがパッてつかなくなってでここは山道ですから前の景色がいきなり見えなくなったそうなんですねこの真っ暗な中後ろに謎の女性も見えていて男性はとにかくもう恐怖に怯えたんですけどでもさすがにこの真っ暗みの中アクセル全開で踏み込むのは危険ですから目が慣れるまではアクセルを強く踏み込むっていう勇気はその男性にはなかったんですね危ないと思った男性は少しだけスピードを緩めて走ろうと思ったんですがある景色の違和感に気がついて突然急ブレーキをキキキキキッとかけて止めたそうですねそして男性は車を降りて携帯のライトをパッとつけて前方を照らしてみたらそしたら男性が走っていたその車線は崖崩れのため工事中だったんですよもしそのまま走っていたら崖にそのまま真っ逆さまに落ちてしまうところだったかもしれないんですね男性は危なかったと思いながら恐る恐る車の方に戻って車内をライトでくまなく照らしたそうですねでもどう見ても誰も乗っていないんですよ怖いけどしょうがないですね運転席にまた乗ってでエンジン一回止めてからかけ直してみると車のライトがつくようになってで怖いけどパッてルームミラーを見たんですってそしたらその女性の姿もなかったとあれ俺もしかして疲れてんのかなーなんて思いながら男性はその工事してるね崖崩れの場所をまあ迂回して前に進んだそうですねそしたらその瞬間誰もいなかったはずの後部座席から女性の声で死ねばよかったのにっていう声が聞こえたそうです。圭介さんという方がいまして、その方が大学時代に体験した奇妙なお話です。えー、圭介さんはですね、ある大学の水泳部に当時所属していました。その水泳部は、夏の合宿で四国の方の海辺のねあの民宿に1週間ぐらい泊まったそうなんですねで圭介さん圭介さんたちが泊まった民宿はエアコンがついてなかったみたいです今ではこれねあのほとんどないと思うんですけど昔はこんなにあの夏が猛暑じゃなかったのであのエアコンがついていない代わりに格安で泊まることができる民宿があのいくつかあったそうなんですねでその水泳部は昼間に練習をしてもうヘトヘトになって疲れてで夜はねあのその部屋に戻るんですけどもあのとても蒸し暑かったので圭介さんたちは部屋の窓を全開に開けて扇風機でなんとかその暑さをねしのいでいたそうなんですねで布団の上にあの圭介さんゴロゴロね横になって雑誌をね読みながら。えー、そばにいたこの3年生の小田先輩という方と部屋が一緒だったらしいんですけどもベッドあの布団の上にゴロゴロしながら「先輩来年の合宿はもうエアコンがついてるところに泊まりましょうよ」なんて話してで先輩も「そうしたいな毎晩寝苦しくて疲れが全然取れないよなでもエアコン付きの部屋は高いぜ」なんて言って
、じゃあ北海道あかりの、ね、ほ北海道とか、そのあたりの涼しいところ泊まり行きましょうよ、みたいな。バカだな、お前は。北海道までの交通費考えたら、この辺でエアコン付きの部屋、泊まるだろう、みたいな。そんなたわいもない話をね、していた時のことでした。突然、小田先輩が、んちょっと待って。この音何って言い出したんですよ。で、ケイスケさんは、え何ですかって言って。で、小田先輩が、しし静かにして。ほら、聞こえるだろう。なんだこの音。ジャバジャバジャバって、この音だよ。水の音。で、ケイスケさんのね、耳を澄ますと、確かに遠くの方からジャバジャバジャバっていう、水をなんかかき回すような音が聞こえてきたそうなんですね。で、ケイスケさん、何の音ですかねって先輩は、いや、わからん。水道の水が出ている音でもないし、もしかしたら誰か外のプールで泳いでるんじゃないで,で、ケイスケさんは、でも、夜のプールは使用禁止ですよ。うんでも今晩蒸し暑いからだなこっそり誰か泳いでるやつがいるんじゃないかおいケイスケお前ちょっと見てこいよとでケイスケさんは「えー、俺がすか?」ってそうだよそこにある懐中電灯持ってちょっとお前見てこいでプールはケイスケさんたちが寝泊まりしている民宿からだいたい200メートルぐらい離れたところにあって夜間は使用禁止のためそのプールの周りは街灯が全くなくて真っ暗だったそうなんですねでケイスケさんやっぱちょっと怖いからいや、先輩一緒に行きましょうよなんて言って。で、小田先輩は、いや、ダメダメ、こういうことはない。一年の仕事なんだよ。いいから早く行ってこいって言って。で、ケイスケさん、もう仕方なく、はぁ、もうわかりましたよ。って言って、ケイスケさん、懐中電灯を持って、しぶしぶ部屋を出てったんですね。そして、えー、懐中電灯で足元を照らしながら、プールの近くまで来ると、やっぱりジャバジャバジャバーという、その、しぶきを上げる音が、だんだんだんだん大きくなってくるんですね。間違いなくやっぱりプールに誰かいるんじゃないかと思って、で、どんどんどんどん近づいてみると、なんとなく目も慣れてきて、あれやっぱり誰かいるぞって思って、ケイスケさんは気づかれないようにそーっと懐中電灯の明かりを消して近づいていったそうなんですね。そして、そのプールのそばのフェンス越しに中をそーっと覗き込んだそうなんですよ。すると、白い着物を着た人がたった一人で夜のプールで泳いでるそうなんですね。いやケイスケさんいやこの人こんな時間に一人で何してるんだってすごい不自然に思ったらしいんですよねでしばらくじーっと観察してたんですけどなんか観察して目が慣れてきたら様子がおかしいことに気づいたんですね泳いでいるっていうよりもなんか溺れているように見えて両手で水面を叩きながらもがいていたそうなんですねこのプール足がつくぐらいの深さなのにあの人何してるんだろうって不思議に思ったそうなんですけどただもしもまあ溺れているんだとしたらこれもしかして大変なことなんじゃないかなって思ってこれ助けなきゃって思ったんですねケイスケさんは懐中電灯をつけてプールでもがいている人をパッて照らして大声で,で大丈夫ですかって声をかけたそうなんですねそしたらその光をパッてね受けて白い着物の人がもがきながらケイスケさんに気がついてパッこっち振り返ったそうなんですよね。その瞬間、ケイスケさんは、えって驚いて、同時に頭が混乱したそうなんですね。なぜなら、その溺れている人、小田先輩だったそうなんですよ。さっきまで部屋に一緒にいた小田先輩が今目の前で溺れている、なぜか白い着物を着て、ケイスケさんは、え、先輩と叫んだんですけども、その瞬間、小田先輩の姿は消えてしまったそうなんですね。でケイスケさん何,何が起こってるんだって慌てて部屋に戻ったそうなんですけども小田先輩は部屋に戻ったら普通に部屋で横になってくつろいでたんですよねで先輩が「おい行ってきたかどうしたお前なんか顔色悪いぞ」なんて言ってでケイスケさんは「おいや別に」ってで先輩は「あの音の正体何だったの?」ってでケイスケさんはここで、まあ、言っても信じてもらえないだろうって思ったのと、まあ、下手をしたらね作り話にしては縁起が悪すぎるんじゃないかって怒られるかもしれないので、はぐらかしたそうですね。いや、えー、っと、なんか、ここの民宿で働いてる人たちが、なんか泳いでたみたいですよって、でたらめを言ったそうなんですね。で、小田先輩はなんだ、そんなことだったのか。てかさ、お前がさっき部屋出て見に行ったとさ、俺布団の上で、なんかうとうとしちゃってさ、その後なんか変な夢見たわ。って先輩が言うんですって。で、ケイスケさんは、変な夢ってどんな夢ですかそしたら先輩が、いやなんかお前がさ、いや、まあいいや
あんまり思い出したくねえから言わないでおくわって言ってああそうですか2人はそのまま眠りについたそうなんですねそして合宿が終わって地元へ帰って4日後のことでした圭介さんのもとに小田先輩が海水浴場で溺れ死んだという連絡が届いたそうですは私の両親はもともと小学校の教員ですでその教員仲間の先生のから聞いたお話になりますで、えーまあ、最近はあんまりそういうことはないんですけれども昔ってあの校内のこう警備当番っていうのがあったですね、えー、宿直当番というんですけれども、えー、その、えー、ある母の知り合いの、ね、先生が、えー、その宿直当番の時に体験したお話をさせていただきたいと思います、えー、宿直当番になったらですねもちろんその夜の学校は明かりがないですから真っ暗な、えー、校内全てを見回りをして、えー、ちゃんとね異常がないか確認をしなければいけないという、まあ、お仕事のね業務になるんですけども真っ暗な学校中をですね懐中電灯を照らしながら、えー以上ないかなーって見回ってたんですね。で、えー、まあ、何事もなかったので、えー、宿直室っていうものがあるんですけども、そこのお部屋に戻って、えー、その先生はですね、小説を読むのが趣味だったので、えー、小説を読みながらまあ、時間を潰していたそうなんですね。で、えー、本を読んでるうちに、えー、だんだんうとうとしてきて眠くなってきたなーと思って、まあ、そろそろ寝よっかなーなんて思いながら、えー、押し入れからですね、えー、布団を取り出して、えー、寝巻きに着替えて。えー、布団を敷いてですね、えー、じゃあ,あの、まあ、歯でも磨いて寝ようかなと思ってねあの洗面所の方に向かったそうなんですねで洗面所で、えーまあ、明かりをつけてシャカシャカシャカとねあの歯を磨いて顔を洗って、えー、歯を磨き終わって<笑>そこで、えーまあ、うがいをしますねで何気なくパッと鏡を見たそうなんですねそしたら鏡に映った自分の顔がにやりこうやって笑ってたらそうなんですねでその先生は笑ってないはずなんですよなのに鏡に映ってる自分の顔はにやりって笑ってるんですよねなんでと思いながら慌ててほっぺた触ってそうですあれもちろん笑ってなんかないですねむしろ極度の緊張と恐怖で顔が引きつってるぐらいなのにどう顔触っても笑ってないでもどう見ても鏡の中の自分の顔はにやりって笑ってます怖くなったその先生は宿直室に戻ろうと慌てて振り返ってその瞬間鏡の中から急にですよ低い声で「誰にも言うなよ」っていうその笑った自分の顔が話しかけてきたそうなんですねうわーって思ってもう叫びながらうわーってこう部屋に戻って駆け込んで急いで内側から鍵をかけてで電気つけたままもう眠れない夜を過ごしたそうなんですねその恐怖体験がもうショックすぎてもう一日眠れなくてもクマができて、えー、次の日ですね、まあ、他の先生たちが出勤してきますよね他の先生たちから心配されたそうですもちろん「大丈夫ですかなんか顔色が悪いですよ」って聞かれたんですけどあの言葉が頭をよぎるんですね鏡の中の自分笑顔で「誰にも言うなよ」って言われたあの言葉が頭をよぎって怖くて言い出せなかったそうです「先生大丈夫具合悪いんでしょ?」って言われたけどもいや別になんともないですよっって言って言、まあ、平気なふりをしたそうですねでもその夜の,その恐怖体験がショックすぎて忘れられなくて食欲もしばらく出ないでその先生どんどんどんどん痩せ細っていったそうなんですねであまりにもげっそりしてって様子がおかしかったからあの優しい校長先生がですね話しかけてくれたそうですね先生何か心配事でもあるんですか私でよかったら遠慮なく何でも話してくださいねって校長先生が声をかけてくれたそうですでもやっぱりあの人に話すことが怖かったそうなんで「いや別に本当に何でもないんです」と強がってたんですけども校長先生ずっと優しい言葉をかけてきてやっぱり様子がおかしいって気づかれてますからなんかだんだんその校長先生の優しい言葉を聞いてるうちに黙ってるのが苦しくなってきちゃったそうなんですね。でついその宿直当番の日の夜の,あの恐怖体験のお話を校長先生に打ち明けたそうですねそしたら校長先生は「ああそんなことがあったんですかでもまあ
疲れてて何か悪い目でも見たりしたんじゃないですかって、うん、もう大丈夫ですよだって他のね当番の先生たちはそんなこと言ってないんですからそんな体験したって言ってないですからちょっと疲れてただけですよ大丈夫ですよって言われてああそうかなってであの、まあ、校長先生にね秘密を打ち明けたらあの秘密を打ち明けてからその日からねなんか胸に溜まってたなんか引っかかってたものがスッと取れたような気分になって、えー、次第にその先生は元気を取り戻していったみたいですねで、えー、まあ半年経ったんですよそこからそこから半年後、まあ、すっかりなあのすっかりこう元気になった先生はえー、しばらく休ませてもらっていたその宿直当番ですね他の先生たちにばっか任せて、ま、あの申し訳ないなという気持ちもあったのであそろそろ私やりますあのもう大丈夫ですとまた当番やりますからということで、えー、また、えー、あの恐怖体験以来の、えー、宿直当番をやることにしたそうなんですねで、えー学校中真っ暗な校内を、まあ、ちょっと怖かったですけどね懐中電灯照らしながら決まって、まあ、異常なし、えー、さあ仕事は終えたぞと、えー、いつもより早めに今日は寝ようかなと思って、えー、あの洗面所に行ったそうですねさすがにあれ以来ですからその洗面所に入るのがもう怖くて怖くてしょうがなかったんですけども恐る恐る、えー、洗面所に入って電気をつけてで怖くて鏡見れなかったそうなんですね鏡を見れないように歯ブラシをこう濡らしてシャーって磨いて、えー、磨き終わったらバーって出うがいしてもう大丈夫なはずだよなってここで見て鏡見てあの自分の異常のない顔だったらもう俺は大丈夫あの,あの日はただ疲れただけということになるから鏡見とこうかなと思って恐る恐る鏡見たそうなんですねそしたら普通の自分の顔だったそうなんですよだからもうすごい安心してああよかったやっぱりあの時の自分は疲れてただけなんだなっていうことで、えーまあ、そんなことを思いながらね、えーまあ、顔またバーって洗ってああよかったって思ってパッてまた鏡を見た時にあの時と同じ自分の笑った顔がにやりってまたこっちを見てたそうなんですねやっぱり間違いない俺疲れてたわけじゃないあの時見たんだこの顔ってでままた確認します俺はどう考えても笑ってないむしろ怖がってるこの顔はむしろ緊張で引きつってて笑ってなくて絶対ないでも鏡の前の自分は笑ってますでその鏡の自分が話しかけてきました笑いながら「誰にも言うなって言ったよな」って言ってきたんですねもう恐怖で怯えてその先生は「もうすいませんでした許してください」って必死に謝ったんですねでもうその後その鏡はただでさえ笑顔だったんですけどその自分の笑顔がスーッと校長先生の顔に変わって<笑>大笑いしだしたそうですねもう怖くなってタタタタタってもう逃げてでまた部屋に戻って内からからカーッ鍵をかけて電気パチってつけたまままたあの時と同じように眠れない夜を過ごしたそうなんですねでまたげっそりした顔で朝を迎えてその次の日の朝同僚の先生から学校に向かう途中交通事故で校長先生が亡くなったという知らせを聞いたそうです今はですね、えー、もう今は大人になっちゃったんですけどもあの里美さんという女性がいましてでこの里美さんという女性がですね小学5年生の時に、えー、夏の林間学校で体験した時の、えー、お話になります。はい、でその,の林間学校なんですけどもあの自由参加で行われた肝試し大会っていうものに、えー、参加することにしたんですね里美さんは。で、えー、その参加希望者が集まる場所に集合しました。で、その参加希望者が、あのー、集まる場所っていうのが、あの、みんなが泊まる宿舎の、まあ、裏手に、ね、神社があるんですけど、その神社につながる長い階段があるんですね。その長い階段の下、ここがね、集合場所だったんですね。
で、えー、まあ怖い人は来なくていいよってことで自由参加だからってことで、まあ、怖いもの,もの見たさのねある小学生いっぱいいますからまあ里見さんもその一人でね、えー、まあせっかくだし参加しようかなってことで行ったそうですねで全員がそあの揃ったところで先生からこんなお話がありましたいいかみんなよく聞けこの階段は100段あってとても危険だから、えー、登る時には十分気をつけてくださいねとで、えー、その階段を登りきったらそこからまっすぐ 100m ぐらい先へ歩くと神社があるからそこまで行って帰ってきてくださいという,う肝試しですね、えー、で生徒の一人が言いましたね先生質問ですあの、神社まで行ってきたという証拠はどうやって確かめるんですかって言って。で、そしたら先生は、あまあ今からそのことについて話すからよく聞いてください、えー。さっき先生実は神社の前に机を置いてきました。その机の上にスタンプがあります。そのスタンプを手のひらにポンって押して帰ってきてください。それが、えー、神社の前までちゃんと行ってきたよという証拠になります。わかりましたかって言ったらみんな、はーいってね、返事をしてくれました。で、生徒たちは、なんだよ、それだけか、全然怖くないじゃんって感じで、みんながっかりしてたんですね。でも先生は、いいかみんな、言っとくけど、これ一人ずつ行くんだよ。それに、この階段を登り切った先は、ほとんど明かりがないから、一人ずつ、この懐中電灯だけを頼りに神社まで行ってくるんだぞ。それでも怖くないのかって聞いて。そしたら生徒たちは、えみんなで行くんじゃないの一人で行くのってことで、ちょっとやっぱギョッとした表情になって、怖くなっちゃったんですね。で、さらに先生はですね、みんなを怖がらせるように、低い声で言いました。ちなみに、閉まっているはずの神社の扉が少しだけ開いている時があるから、気をつけろ去年この肝試しに参加した生徒の一人が扉が開いていてその扉の隙間から幽霊がこっちを見ていって目があったそうだぞっていう話をみんなに怖がらせるみたいなねみんな「うううどうしよう」って怖,い怖がってたんだけど、えー、そんな怖がってる中一人に裕太君という男の子が強がって。どうせそんなの嘘でしょ先生が俺たちを怖がらせるためにわざと言ってるのバレバレだよって先生に挑発したんですねすると先生はねよし言うたそういうんだったらじゃあお前が一番初めに言ってこいって言ったそうです裕太君はえっってちょっと後悔して驚いたんですけどもでもね強がった手前みんなの前でね引くに引けなかったんですねうーんって感じなんですで先生はねどうした言うた怖くないんだろう怖くないんだったらお前から行ってこいほら懐中電灯渡すから言うたらやっぱもう強がって行くしかないと思いました全然怖くないよいいよ俺行ってきてやろ先にお前ら待ってろ俺が先に行ってくるからってことで言うたはうわーっとね階段を一気に駆け上がっていったんですねで階段を登り切ると本当に真っ暗だったそうですね。真っ暗で薄気味悪い道が100メートルぐらい続いてて、でもそこ懐中電灯照らしながら、ぶっちゃけ怖がってたんですけど、えー、前に進んでったそうですね。で、そのね、先生から幽霊と目があった人がいるっていう話が頭をよぎって、その100メートルがすごい長くね、感じてたそうなんですけども、えー、なんとか神社の前まで行くことができて、えー、手のひらにね、その机の上に置いてあったそのスタンプを手のひらにポンと押して、でえー、ゆうたくんはねもうそれだけで帰ることにしました、えー、実は怖くて下ばっか見ててあの神社の,その扉が開いてるかどうかなんか確認しないでね、えー、振り返ってもう小走りにね帰ってったそうですねで、まあ、ゆうたくんの姿がこう階段の上の方に見えたらもうみんなからこう拍手が沸き起こって「わあゆうたすごい!」ってね、えー、ゆうたくんの、えー、勇気をみんなでこう叩いてくれたそうででゆうたはもうすごくホッとしてえー、ちょっとね、あのー、まあ、いたずらっ子な感じなんですよね、ゆうたくんは。みんなを怖がらせるためにね、先生が閉まってるって言ってた、あの扉、マジで開いてたよ。って、みんなに嘘ついたそうですね。で、みんな、嘘だろ、お前みたいな。嘘つくない、本当にみたいな。みんなちょっと、それでビビりながら。で、まあ、あのー、ゆうたはね、さらに言うんですね。いや、本当だって、本当少しだけ空いてて、その隙間からさ、あ、いや、これはやっぱ言わないでおくわ。ん
なんてこんな感じでねみんなを怖がらせてたそうですねでその後一人ずつ順番に神社の上ねあの前まで行ってえ帰ってくるっていうのをやってたんですねで帰ってきた人は「おいゆうたお前やっぱ嘘ついたろ扉閉まってたじゃねえかよ俺見たぞ」みたいな「あはははみたいなねもうたむあの楽しい肝試しを過ごしてたんですよねなんだよゆうて嘘だったのかよみたいなでみんな、えー、順番に終わってて最後はあの里美さんの番だったそうなんですねで里美さんそんな怖がりな方ではないけどやっぱさすがにねその階段を登ってって上のとこまでついてねうわーこんな本当に真っ暗なんだーって薄気味悪いなーって感じでねあの神社までの道がすごく怖かったそうなんですけども、えー、あんまりね前を見ないようにしてやっぱ下向いて歩いちゃったそうですねで下向いて歩いて歩いてあ神社前着いたわ机があるわよし手のひらにポンって押してもうすぐに引き返そうかなって思ったけどでも待てよここまで来て、一人で頑張って歩いてきて、神社の扉を見ないで帰るなんてなんかもったいないなって、さとみさんは思ったそうですね。だから、怖いけど、ポンって手のひらスタンプをした後に、そーっと神社の扉に目をやったそうなんですね。そしたら、その神社の扉が本当に少しだけ開いていて、その扉の隙間から顔半分だけ、出した女の子が、さとみさんの顔をじーっと見てきたそうなんですね。さとみさんは思わず、誰あまりの恐怖にとっさに声が出ました。扉の隙間の女の子は、顔半分だけ出てる状態ですよ。で、その扉の隙間から、スッと手を出してきて、神社の前に立つ一本の木の根元を指さして、悲しそうな顔してるんです。悲しそうな顔して、スッその木を指さして乗り出してきたそうです中からスーッと出てきたそうなんですねうわー出たーって里美さんはもう怖くなってもう全身取れたずーっと立ってで、えー、急いで振り向いてね走って帰ってったんですねでも階段を駆け下りてもうあまりにも怖がってる形相でみんなねあの里美さんがこう降りてくるからみんなはもうその怖がる里美さんを大笑いしてあはは怖がりだなあいつって感じでバカにしてたんですねでも里美さんは今、実際に見たわけですからね。先生、出た先生、本当に幽霊が出たって今にも泣き出しそうな顔で先生に訴えたんですね。そしたらね、あの先生は全然相手にしてくれないって、何言ってんだお前って感じで。でも、あまりにも里美さんが、あの、本当の先生、私本当に見たの。扉が開いてて、その隙間から目があって、みたいな、そのさっきね、あの、見た女の子の話をしたんですね。そしたら先生もあまりにもしつこいから、やっぱ里美いい加減にしなさい。あれは、先生がみんなを驚かせるためについた先生の作り話だぞって嘘をついた、嘘をついたその先生の作り話なんだぞって。で、大体神社の扉には鍵はかかってて開かないはずだよって先生は。だって先生はその肝試しが始まる前に実際自分一人で行って神社の鍵が閉まってて扉が閉まってるのを確認してるんだから。だから先生からしたら里美は何言ってんだってことなんですね。えー、ちゃんと確認したんだからお前が言ってることは嘘だって。誰も信じない。えー、里美さんはもう悲しくて悲しくて誰も信じてくれない生徒も先生もで、えー、そのまま宿舎に帰ってでこの話を肝試しに参加しなかった人たちも必死に里美さんを訴えかけてもう大声で「本当に見たの怖い誰か助けて怖い怖い見ちゃった私」って言ってる時にたまたまそこにいた地元出身の管理人さんがその話を聞いて「ねえちょっと」あなた、その話本当なの本当にそれ見たのって聞いてきたんですって。なんか興味津々で聞いてくるんですって。本当なの誰も信じてくれないけど私さっき本当に見たのって言って。その管理人さんなんか様子がおかしくて。えまさかえそんなことあるかしらまさかねみたいな考え込んでるらしいんですね。で、その後管理人さんはこんな話をしてくれました。実は3年前にその近所の女の子が神社付近で遊んでいるうちに行方不明になっちゃったって。で、えー、それは誰かに誘拐されたのか、まあ、もう今生きているのかどうかも分からずに、えー、未だにね、あの、その女の子が見つかってないという話があったんですね。で、次の日、なんか管理人さんは、その女、あの、里美さんが言ってた、こあの、お話が妙になんか心に引っかかってて、バカバカしいとは思いながらも、地元の人たちに声をかけて、えー、その里美さんが言う、えー、女の子が指を刺していたという木の根元を、掘り起こしてみたそうなんですねそしたらそこから行方不明だった女の子の遺体が発見されたそうです。
これは小学3年生のりょうたくんという男の子が体験した奇妙なお話になりますある日りょうたくんは宿題を忘れてしまって、ね、放課後になってもその宿題を提出してから帰りなさいって先生に言われて居残り勉強させられたそうなんですねでクラスのみんなはもちろん下校しますよね。りょうたくん以外のクラスのみんなが下校して、えー、宿題忘れたのはりょうたくん一人だけだったそうなので、りょうたくんは教室に一人だけ残ったそうですね。で、先生も職員室行っちゃったから、これ、この宿題のプリント終わったら、職員室に先生のとこ持ってきなさい。そしたら帰っていいからね、って言われて、りょうたくんは仕方なく、教室で一人残って、えー、サボってしまった宿題をやっていたそうですね。で、そんな時に、宿題を黙々とやっていたら、教室の後ろの方で、いきなり、チャリンって音が鳴ったそうなんですね。なんだろうと思って振り返って。で、えー、教室を見回してみたんですけれども、別に変わった様子は何一つなかったそうなんですね。もう、まあいいかと思って仕方なくまた宿題を再開したんですね。そしたら、しばらくするとまた後ろの方で、チャリンっていう音がしたそうです。でどうも教室の入り口のドアあたりでなんかその音鳴ってるなーって思ったんですねで気になったりょうたくんはドアの方に歩いて近づいてみたら床に五円玉が2枚転がっていたそうなんですねあれって言いながらりょうたくんは首をひねって五円玉を拾って、まあ、とりあえず教団の上に置いたんですってでさっきの音これだったのかでそれにしてもどうしてだろうななんてね考えながらうーんあっもしかして、りょうたくん一つひ,ろめひらめいたんですね。一つ心当たりがあったんですよ。それ何かって言ったら、サトシくんっていたずらっ子のね、友達がいたんですね。そうか、サトシのいたずらだなと思って。このサトシくんとりょうたくんは大の仲良しで、サトシくんいたずらが大好きだから、時々りょうたくんをびっくりさせるようなことをしてくるみたいなんですね。でりょうたくんはきっと一人で教室にいる自分をサトシくんが驚かせようとしてやってるんだなと思って。でドアの隙間から五円玉を投げて、えー、自分にこう脅かすためにいたずらしているだけだと思ったそうなんですねそしたら陽太君は逆にサトシ君びっくりさせたろうと考えたそうなんですね陽太君はあえてドアの近くの席に座って宿題をやるふりをしてまたサトシ君が五円玉を投げてきたらいきなりドアをガラガラっと開けて驚かしてやろうって思ったそうですでしばらくするともうプリント集中しないですよねもういつチャリンってなるかっていうそれだけでしばらくしたらねまたドアの隙間から五円玉が飛び込んできたそうなんですねでチャリーンってなったその瞬間りょうたくんはすぐに立ち上がって「サトシだろうガラガラガラガラ」って大きな声で怒鳴って勢いよくドアを開けたそうなんですねところがドアの向こう側誰もいなかったみたいなんですよでこの日からりょうたくんのクラス教室に誰かが一人でいるとドアの隙間から五円玉が飛び込んでくるっていう不思議な現象が続くようになったそうなんですねでそこで学級会が開かれて先生がみんなに「おいいたずらでやってる人は怒らないから正直に言いなさい」ってみんなに聞いたんですってでも誰一人名乗り出ない結局解決もしないまま落とし主も見つからないのでそのクラスの学級会の話し合いの結果でそのクラスで貯金をしていこうって話になったそうなんですね。名付けて、こう、チャリンコ貯金っていうね、あの、貯金箱を用意して、チャリンコ貯金って書いて手書きで、で、五円玉拾ったたびにそこに入れていくというふうに、えー、なったそうですね。で、それを300円貯まったら、みんなで花の種を買って、学校の花壇に巻く予定だそうです。昔ね、俺の友達だったやつが、引っ越してきたやつだったんだけど、そいつが地元にいた時のお話なんですね。で、そいつの地元には、もう廃墟になってしまっている病院があったんですよ。で、そこの病院は、新しく何かにた、あのー、新しくね、施設として建てられるんじゃなくて、そのまま廃墟のまま残されてたんだって。で、やっぱり病院だから、いつしかそこの場所が心霊スポットになってたらしいんですね。で、そこの心霊スポットでは必ず行ったら出るっていう噂があったので、えー、その友達と、えー、他にも二人友達連れて行ったらしいんだけど、行ってみたなって。で、そこではあるルールがあってね、あの
、カメラと、まあ、カメラを撮影して、開けていい部屋と開けちゃいけない部屋っていうのが決まってたので、で、開けるときには必ず失礼しますって言って入って、出るときには必ず失礼しましたって出なきゃいけないっていう。ルールがあったので,でそれにのっとって、えー、じゃあ楽しいから行ってみようぜって若かりし日の,、えー、その少年たち3人は行ったらしいんですよねで、えー、ビデオカメラ持ってきたから持ってきたよで,ではちゃんと回していこうぜって言ってせーので入ったのでで念のため IC レコーダーも録音しといたのでで普通に行くでしょで、えー、じゃあまずここのコースまずここだなってガラガラって開いた時に「失礼します」って言ってで一応撮影したのって「映ったらいいね」って。で、失礼しましたって言ったのって。で、出てきました。で、何もなかったで、何の声も聞こえてない。やっぱりこれ噂だけかなって、ただね、怖いって噂になってるだけで、幽霊なんか出ないんじゃないかって。で、違う部屋行って、失礼します。撮影しました、えー。失礼しました。出ました。で、いろんなとこ行ったって。で、このままじゃ、何にも今のところ聞こえないからね。入っちゃいけないって言われるところ、入ろうかって。そうそうそう。入ってみたんだって。ここ開けちゃいけないらしいけど行ってみようぜ。で、ガラガラガラって言ったら、失礼します。もうやばくないやばくないいや、やばくないいいだろ。撮影できなきゃ意味ねえだろ。つまんねえだろ。なんとかお化け撮影して出ようぜ。でも、その部屋はもう何にもなかったんだって。失礼しましたって出ても何もなかった。なんだつまんねえなって。で、違う日に、えー、違う日じゃない。その後映像を確認したんだね。で、一応念のため映ってるかもしれないから、ビデオ全部見てみようよ。確認してみようよ。確認したんだって。そしたら、えー、怖いね、怖いね、行ってみようぜっていう声が入ってる。ああ、バカだな、うちら、みたいなこと言って。で、失礼します。やっぱ何もつってないね。何の声も入ってない。失礼しました。で、次の部屋も、失礼します。何もつってない。失礼しました。何にも帰ってこない。で、最後、開けちゃいけないとこ入ったね。そこで、失礼しますって、言って、映像映した。でも別に何もつってなかったなって。で、失礼しました。何もつってなかった。結局何もなかったなって。念のため、IC レコーダーで録音したのを聞いてみようって言ったのって。そしたら、全く同じくね、失礼します。失礼しました。何も入ってない。失礼します。失礼しました。何の声も入ってない。で、最後の部屋ね、失礼しますってだけて、シーンとしたけど、やっぱ結局何も入ってないねって。何も音入ってないわって。で、失礼しました。つまんねえのって出てきて、失礼しましたって言った後に、失礼しますよって言ったんだって。声が入ってたんだって。おしまい。<笑>